హాయ్ ఎవ్రీబడి గతంలో ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో రీసెంట్గా కోర్టు వ్యవస్థ మీద వస్తున్న విమర్శలకు సంబంధించి అంటే అబ్యూజ్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అంటాం లేదా కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ మన అందరికీ కూడా ఆల్రెడీ ఒక చట్టం గురించి నేను గతంలో ఒక వీడియోలో చెప్పాను కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఆ యాక్ట్ ప్రకారం కోర్ట్స్ ఇచ్చే తీర్పులకు సంబంధించి ఎవరైనా కూడా లిమిట్ దాటి అబ్యూజ్ చేస్తే ఇట్ కమ్స్ అండర్ కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ వాళ్ళకి నోటీసులు పంపుతారు గతంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఒక తీర్పుకు సంబంధించి చాలామంది అబ్యూజ్ చేయడం వల్ల సుమారుగా సెవెంటీ ప్లస్ మందికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు నోటీసెస్ పంపిందని మనం అందరం కూడా గతంలో ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చూసాం అయితే రీసెంట్గా మళ్ళీ ఈ ఇష్యూ న్యూస్లోకి ఎందుకు వచ్చిందంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ సంజయ్ ఆయన పేరు సంజయ్ కిషన్ కౌల్ సో సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్గా ఉన్న సంజయ్ కిషన్ అనే ఆయన రీసెంట్గా ఈ కోర్టు వ్యవస్థలకు సంబంధించి ఎవరెవరైతే అబ్యూజ్ చేస్తున్నారో అంటే ఒక లిమిట్ దాటి కోర్ట్స్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు వాటిని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు కోర్ట్స్ ఇచ్చే తీర్పులను కూడా ఎవరైతే తప్పు పడుతూ వాళ్ళను లిమిట్ దాటి బ్లేమ్ చేస్తున్నారు దానికి సంబంధించి చాలా సీరియస్ యాక్షన్స్ కోర్టు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ స్టేట్మెంట్ ఎవరైతే మనకి సంజయ్ కిషన్ అని ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్నారు సుప్రీంకోర్టు మీద కూడా వస్తున్న చాలా అబ్యూస్కు సంబంధించి ఆయన చాలా రియాక్ట్ అయినట్టు మనకి న్యూస్లో వచ్చింది డెఫినెట్గా ఈ ఇష్యూ అనేది గత కొన్ని నెలల నుంచి కూడా అంటే ఫర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి కూడా కోర్టు వ్యవస్థ అనేది డెఫినెట్గా ప్రతిరోజు మనకి న్యూస్లో వస్తుంది ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా బాగా అడ్వాన్స్డ్ అయిన తర్వాత మనకి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ లాంటివి చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీగా మన అందరి చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ కోర్టు అయినా కూడా మనకు నచ్చని తీర్పు ఇస్తే చాలా ఇమ్మీడియట్గా రియాక్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి గతంలో కూడా రియాక్షన్స్ ఉండేవి కానీ చాలా సున్నితంగా ఉండేవి అండ్ చాలా సెన్సిటివ్గా సెన్సిబుల్గా రియాక్ట్ అయ్యేవారు కానీ ఈ సోషల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వల్ల కావచ్చు ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాపర్ అవేర్నెస్ వల్ల కావచ్చు మన ఎవరు అడుగుతారు అన్న ధైర్యం వల్ల కావచ్చు కోర్టు వ్యవస్థని కూడా వాల్యూ తగ్గించే దిశగా చాలామంది అబ్యూజ్ చేస్తున్నారన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు సుప్రీంకోర్టు అనేక సార్లు గతంలో దీన్ని చాలా డిప్లొమెటిక్గా హ్యాండిల్ చేసిన ఈ మధ్య కాలంలో మాత్రం సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ టేకెన్ దిస్ ఇష్యూ వెరీ సీరియస్లీ దానికి ఉదాహరణే రీసెంట్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన సంజయ్ కిషన్ అని ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ ఆయన చెప్పిన కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా ఈ సంజయ్ కిషన్ అనే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ రీసెంట్గా చెప్పింది ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని చాలామంది వైలేట్ చేస్తున్నారని చెప్పారు ఇది డెఫినెట్గా కాదనలే మనం కొన్ని వారాల నుంచే కాదు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా చూస్తే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఏదైతే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్ ఉందో దాన్ని వైలేషన్ చాలా కామన్గా జరుగుతుంది అది ఆయన ఒకటికి పస్తాలు ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లో చెప్పారు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని కాపాడకపోయి మనం దాన్ని వైలేట్ చేస్తే ఎలా ముఖ్యంగా కోర్టు వ్యవస్థను బిలిటిల్ చేయడం అంటాం అంటే కోర్టుకు ఉండే వాల్యూని తగ్గించే దిశగా కానీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని వైలేట్ చేస్తే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక సాధారణ పౌరుడికి కోర్టులపై ఉండే నమ్మకం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తగ్గుతుందని ఆయన చెప్పడం జరిగింది రెండోది ఫేక్ న్యూస్ గురించి కూడా ఆయన చెప్పాను ఫేక్ న్యూస్ నేను గతంలో చేసిన ఒక వీడియో సపరేట్గా ఓన్లీ ఫేక్ న్యూస్ అనే టైటిల్తో ఉంటుంది ఎవరైతే చూడలేదో అది చూడొచ్చు ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అంటే మనకి ఏదైనా ఒక న్యూస్ కానీ ఒకప్పుడు వస్తే అది రిలయబుల్గా ఉండేది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏ న్యూస్ వచ్చినా కూడా అది నిజంగా మనం నమ్మశక్యంగా ఉండాల్సిన న్యూసా లేదు ఫేక్ న్యూసో అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ముఖ్యంగా ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో వచ్చే న్యూస్ ట్విట్టర్స్లో వచ్చే న్యూస్ కొన్ని రాంగ్ నేమ్స్తో అంటే అనఫిషియల్ టైటిల్స్తో అనఫిషియల్ ఎడ్మిన్స్ నడిపే చాలా మటుకు ఛానల్స్లో మనకు వచ్చే న్యూస్ అన్రిలయబుల్ న్యూస్ వాటిని మనం ఫేక్ న్యూస్ అంటాం గతంలో కూడా నాకు ఉదాహరణ ఇచ్చాను కరోనా వైరస్ వచ్చిన మొదట్లో చికెన్ తింటే కరోనా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్న రూమర్ ఎలా వెళ్ళిందంటే పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీయే దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ లాస్కి గురైందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు అందువల్ల ఈ సంజయ్ కిషన్ అనే ఆయన ఫేక్ న్యూస్ గురించి కూడా చాలా స్ట్రెస్ చేసి ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్లో చెప్పారు ఫేక్ న్యూస్ని మనం త్వరగా అరికట్టకపోతే మాత్రం ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద టోటల్ డెమోక్రసీ అండ్ ఫండమెంటల్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అన్నారు ఇక మూడోది ఆయన చెప్పింది హేట్ స్పీచ్ మనం గతంలో కూడా దీని గురించి చెప్పుకున్నాం
ఒక పర్సన్ యొక్క చర్యను ఒక పర్సన్ యొక్క లేదా ఒక పొలిటీషియన్ యొక్క పాలసీని విమర్శించవచ్చు ఆ విమర్శించే పద్ధతిలో మనకున్న లిమిటేషన్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఎలా పడితే అలా హేట్ స్పీచ్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే మాత్రం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు పర్వాలేదు కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు లేదా ముఖ్యంగా మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అయ్యే అయ్యేది ఎవరు అంటే మనకి యువత యూత్ అంటే ప్రొవోకింగ్ స్పీచెస్ అంటాం రెచ్చగొట్టేలా ఉండే స్పీచ్ల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యాక్ట్స్ మ్యానిపులేట్ అయిపోయి మనం ప్రొవోకింగ్ నేచర్కి బానిస అయిపోతాం అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన రియాక్షన్స్కి ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్కి పొంతన ఉండదు సో ఈ యొక్క హేట్ స్పీచెస్ అనేవి డెఫినెట్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అది గతంలో కూడా చాలాసార్లు వచ్చింది రీసెంట్గా సంజయ్ కిషన్ కూడా దాన్ని ఒకటికి పది సార్లు హైలైట్ చేశారు అలా చెప్తూ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఫేక్ న్యూస్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ కరోనా వైరస్ అన్నారు ఫేక్ న్యూస్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ కరోనా వైరస్ అన్నారు ఇది డెఫినెట్గా మనం కాదనలేము ఎందుకంటే ఫేక్ న్యూస్ వల్ల ఒకటి మనకి ఫ్యాక్ట్స్ సరిగా అర్థం కావు మ్యానిపులేట్ అయిపోతాయి రెండోది అలా మ్యానిపులేట్ అయ్యి అయ్యబడ్డ ఏ ఫ్యాక్ట్స్ అయితే మ్యానిపులేట్ అయ్యాయో వాటి వల్ల వచ్చే రియాక్షన్స్ కూడా చాలా రాంగ్ పద్ధతులు కనిపిస్తాయి సో ఫేక్ న్యూస్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ కరోనా వైరస్ అని ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో అది కాదనలేని ఒక ఫ్యాక్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో రీసెంట్గా టాలరెన్స్ అనేది కూడా వార్తల్లోకి వస్తుంది సంజయ్ కిషన్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడారు టాలరెన్స్ అంటే ఏంటంటే సహనం పేషెన్స్ అంటే ఓర్పు ఈ యొక్క సహనం అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో తగ్గుతోంది అని ఆయన రీసెంట్గా చెప్పారు దానికి ఆయన ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చెప్పారంటే ఒక పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక పాలసీని ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకు ఉన్న పేరు ఏంటంటే మోడీ భక్త్స్ అంటున్నారు మనం మామూలుగా కూడా చూస్తున్నాం మోడీ భక్తులు అంటున్నాం మోడీ భక్త్స్ అంటున్నాం అదే బీజేపీ తీసుకున్న ఏదైనా డెసిషన్ ఎవరైనా విమర్శిస్తే వాళ్ళని అర్బన్ నక్సల్స్గా డిసైడ్ చేసేస్తున్నాం అంటే ఒక పాలసీకి సంబంధించి ఒక గవర్నమెంట్ డెసిషన్కి సంబంధించి లేదా ఒక ఫ్యాక్ట్కి సంబంధించి మన ఒపీనియన్ చెప్తే దాన్ని ఒక పొలిటికల్ పార్టీతో రిలేట్ చేయడం అనేది చాలా కామన్గా జరుగుతుంది మన నేషనల్ లెవెల్లో కామన్గా మనం ఈ పదాలు వింటున్నాం మోడీ బక్స్ లేకపోతే అర్బన్ నక్సల్స్ అంటున్నాం ఇంకా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ దగ్గరికి వస్తే నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏమిటి ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి పొలిటికల్ సినారియో గురించి మన అందరికీ తెలుసు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ తీసుకున్న డెసిషన్కి ఎవరైనా సపోర్టివ్గా మాట్లాడితే వాళ్ళకి ఒక టైటిల్ డెడి డెడికేట్ చేసేస్తున్నారు ఆ టైటిల్స్ కూడా మన నోటితో పలకలేని టైటిల్స్ ఉంటాయి చాలా ఇన్ఫార్మల్గా చాలా వల్గర్ లాంగ్వేజ్లో కనిపిస్తుంటాయి అందువల్ల టాలరెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా సగటు పౌరుడికి తగ్గుతోందని గమనించండి అని చెప్పేసి ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి సంజయ్ కిషన్ సుప్రీంకోర్టుకు ముఖ్యంగా చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు టాలరెన్స్ తగ్గితే దానివల్ల మొనార్కీ డెవలప్ అవుతుంది అన్నెసెసరీ రయోట్స్ డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు గతంలో కూడా కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనే ఒక వీడియోలో నేను చెప్పాను అది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనేది అయితే సుప్రీంకోర్టు కూడా దీనికి సంబంధించి రియాక్ట్ అయింది అంటే మనం దీన్ని బట్టి ఒక ఇండికేషన్ వచ్చిందని అర్థం చేసుకో అంటే ఈ టోటల్ ఇష్యూ ఏదైతే సంజయ్ కిషన్ అని ఆయన మనకి చెప్పారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఉన్న ఆయన రియాక్ట్ అయ్యారు ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ రానున్న రోజుల్లో కోర్టు వ్యవస్థకు సంబంధించి లిమిట్ దాటి ఎవరైనా బ్లేమ్ చేసినట్టు గమనిస్తే మాత్రం ఐఎమ్ ష్యూర్ ఈ ఇండికేషన్ ఏదైతే ఉందో అది సుప్రీంకోర్టు చాలా క్లియర్గా చెప్తోంది ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి వెరీ సీరియస్ కోర్టు వ్యవస్థల పట్ల డెఫినెట్గా మనకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ యొక్క వీడియోలో ఈ యొక్క సంజయ్ కిషన్ చెప్పిన స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ మనకి గుర్తు చేసిందని అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ దట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వెరీ సీరియస్ ఇన్ ద కేసెస్ వేర్ కాంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఆర్ వైలేటెడ్ మన అందరికీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి రైట్ టు ఈక్వాలిటీ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ రైట్ అగేన్స్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ రైట్ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ కల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ రైట్స్ రైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్టీన్ టు థర్టీ టూ దాకా థర్టీ వన్ అయితే ఒకప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్గా ఉండేది కానీ తర్వాత అది లీగల్ రైట్గా మార్చేశారు మనందరికీ తెలుసు నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో అప్పటిదాకా 
ఇక్కడ నేను ఒక నాలుగు పాయింట్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలి ఈ అనాలిసిస్ పరంగా ముఖ్యంగా మనకి హేట్ స్పీచెస్ అవ్వచ్చు ఫేక్ స్పీచెస్ అవ్వచ్చు ఫేక్ న్యూస్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా అబ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ గతంలో లేవా ఇప్పుడే ఉన్నాయా అంటే కాదు చాలా డికేట్స్ నుంచి కూడా మనకు ఉన్నాయి మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇప్పటికీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి హిందూ లాంటి నేషనల్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ రిలేబుల్ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా మనకి ఎడిటోరియల్ కాలం కానీ ఆ పక్క పేజీలో కానీ కార్టూన్స్ కనిపిస్తుంటాయి నిన్నకొక మొన్న నేను ఒక కార్టూన్ చూశాను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అలాగే నరేంద్ర మోడీకి సంబంధించి వాళ్ళ పిక్చర్స్తో జనాలు ఏమో కింద నెలలో మునిగిపోతున్నట్టు వాళ్ళేమో కొండ మీద నించుని కొన్ని పథకాలు డిజైన్ చేసుకుంటున్నట్టు ఒక కార్టూన్ మనం చూసాం ప్రతిరోజు మనకి కొన్ని నేషనల్ లెవెల్ పేపర్స్లో కూడా కార్టూన్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఇవి కొత్తగా వచ్చినవి కాదు కొన్ని దశాబ్దాల నుంచి ఉన్నవి మరి వాటి సంగతి ఏంటంటే మీరు గమనిస్తే అక్కడ ఎక్కడ అబ్యూజ్ అబ్యూజు లాంగ్వేజ్ కనిపించదు వల్గారిటీ కనిపించదు ఎస్ విమర్శ కనిపిస్తుంది కానీ ఒక రకమైన లిమిటేషన్స్లో కనిపిస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే దాన్ని సెటారికల్ కమెంట్ అంటాం సెటారికల్ కమెంట్స్ చేయొచ్చు కానీ ఒక లిమిట్ దాటి మనం చేస్తే డిఫరెంట్గా అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ కార్టూన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా అప్పటి నుంచే ఉన్నా కూడా వాటిని ఎవరు ఏమీ అనలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దియర్ ఓన్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ లిమిటేషన్స్ ఇక్కడ రెండో విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే మీడియా యొక్క పాత్ర వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మీడియా ఇది కొంత రకంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొంతవరకు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మీడియా వాడుతున్న లాంగ్వేజ్ కూడా కొంత మనం సర్ప్రైజ్ అవుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు టీవీలో వచ్చే న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా వాళ్ళు వాడే భాష కొంత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక కామన్ మ్యాన్కి ముఖ్యంగా యూత్ మీద దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా కనిపిస్తుంది నిన్న కాక మొన్న నేను ఒక తెలుగు టీవీ ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వాడిన పదాలు ఏంటంటే ఒక టీవీ జర్నలిస్ట్ ఒక పొలిటీషియన్ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ రీసెంట్గా ఇచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తీర్పు పలానా పొలిటికల్ పార్టీకి మొట్టికాయ లాంటిదా అని అడిగారు మొట్టికాయ ఏంటి ప్రతి పౌరుడికి కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి ఎలా అయితే బాధ్యతలు ఉన్నాయో ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉన్నాయో కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి మన లిమిటేషన్స్లో మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం అదే వైఎస్ఆర్సీపీ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు జనసేన పార్టీ కావచ్చు బీజేపీ కావచ్చు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కావచ్చు ఇక్కడ ముట్టికాయ అనే పదం వాడాల్సిన అవసరం ఉందా అని నాకు అనిపించింది ఎస్ వాళ్ళకున్న రైట్స్కి సంబంధించి లీగాలిటీస్కి సంబంధించి ఎవరైనా ప్రయత్నం చేయొచ్చు కొన్ని కేసులు గెలవచ్చు కొన్ని కేసులు ఓడిపోవచ్చు ఓడిపోయిన కేసులో మనం ముట్టికాయని ఎలా అంటాం అది పబ్లిక్ ఛానల్లో ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాం సరే ఇక నేషనల్ లెవెల్లో మనం మాట్లాడితే కూడా కొంత బాధ కలిగించే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఆ మధ్య నేను ఒక నేషనల్ లెవెల్ న్యూస్ ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఇటువంటిదే will this be a slap on the face of this party annar will this be a slap on the face slap on the face ane statement vaadal samasya unda ani naaku anipinchindi yundu katavanti provoking natures vaadta aithe manandariki telusu media different ga kontha varaku manaki investigative journalism paranga cheppalante hats off cheppali no doubt about it ee madhye kalalo migrants vishayamlo vaallu poshinchina paatra nijanga hats off cheppali undukandi media lekapothe chaala vishayalu manaki teliyo At the same time, వాళ్ళు కూడా బిజినెస్ రన్ చేయాలి అంటే కొంతవరకు కమర్షియల్ కోణంలో ఆలోచించే టీఆర్పీ కోసం ఎటువంటి భాష పడితే జనాలు ఎక్కువ చూస్తారు ఎటువంటి హెడ్ లైన్స్ పెడితే జనాలు అట్రాక్ట్ అయి ముందు ఆ వీడియోని అసలు చూస్తారు అన్న విషయాన్ని డెఫినెట్గా మనం కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వేరే విషయం కానీ డెఫినెట్గా ఇది లిమిట్ దాటితే మాత్రం ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద డెమోక్రసీ అండ్ లీడ్స్ టు మొనార్కీ అన్న విషయంలో అర్థం చేసుకోవాలి ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే నేనే సర్ప్రైజ్ అవుతూ ఉంటాను ఫేస్బుక్లో సడన్గా మనకు ఎవరు పోస్ట్ పెట్టారు ఇండియా జోలికి వెళ్తే మేము ఊరుకోం అని చెప్పేసి ఇజ్రాయిల్ చెప్పినట్టు ఇండియా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు మీతో మేము ఉన్నామని చెప్పేసి మరొక కంట్రీ పెట్టినట్టు ఈ పోస్టులు చూస్తే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది నేను న్యూస్ పేపర్లు ఎక్కడ చూసినా కనిపించదు కొన్నిసార్లు నేను చాలా టైం తీసుకుంటాను రియాక్ట్ అవ్వడానికి నిజంగా ఆ న్యూస్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిందని నేను మళ్ళీ ఆల్రెడీ రెండు మూడు సార్లు పేపర్ చదివినప్పటికీ మళ్ళీ వెతుక్కుంటాను నాకు ఎక్కడ కనిపించదు సరే వేరొక న్యూస్ పేపర్లో ఉందేమో అని ఇంటర్నెట్లో వేరే పేపర్లో కూడా ఆన్లైన్ చూస్తాం ఎక్కడే కనిపించదు అంటే న్యూస్ పేపర్లో ఎక్కడే కనిపించిన చాలా న్యూస్లు మనకి సోషల్ మీడియాలో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి అందులో కొన్ని వాస్తవాలు ఉంటాయి కానీ చాలా మటుకు ఫేక్ న్యూస్ లేదా ఎగ్జాజరేటెడ్ న్యూస్లు ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఉన్న వాస్తవానికి వంద రెట్లు ఎక్కువ ఫ్యాక్ట్స్ వీళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తుంటారు అది పొలిటికల్ రీజన్స్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ
వీళ్ళకి సంబంధించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏం చెప్పారంటే జీ సెవెన్ అనేది అవుట్డేటెడ్గా నాకు అనిపిస్తుంది దీన్ని మనం డెవలప్ చేసి ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ని వెల్కమ్ చేస్తూ జీ లెవెన్ కింద చేద్దాము ఉదాహరణకి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా సౌత్ కొరియా లాంటి కంట్రీస్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది జీ లెవెన్గా చేద్దామని అన్నారు దానికి సంబంధించి ఇంకా ఇండియా అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ దానికి సంబంధించి ఎగ్జాజరేటెడ్ న్యూస్ మనం చాలా చోట్ల చూసేస్తున్నాం ఇండియాని వెల్కమ్ చేయడమే కాకుండా ఇండియాయే రానున్న రోజుల్లో దాన్ని పరిపాలించబోతుంది పూర్తి కంట్రోల్ ఇండియా చేతిలోకి వచ్చేస్తుంది ఇంకా దాని ఎగ్జాజరేషన్ కంతులేదు అలాగే రీసెంట్గా ఒక ట్రాజిడీ కనిపించింది కేరళలో ఒక ఎలిఫాంట్కి సంబంధించి ఒక ఏనుగుని చంపడం అనేది చాలా బాధ కలిగించిన ఒక వార్త డెఫినెట్గా అందరం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాలి ఒక మూగజీవికి సంబంధించి అందులో ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ ఎలిఫాంట్కి ఒక పైనాపిల్ క్రాకర్స్ ఉన్న పైనాపిల్ని ఫుడ్గా ఇవ్వడం అది పేలి చనిపోవడం అనేది తర్వాత డాక్టర్ కూడా రిపోర్ట్లో చెప్పారు నా లైఫ్లో నేను చేసిన పోస్ట్ మార్టమ్స్లో చాలా సర్ప్రైజ్ కలిగించిన పోస్ట్ మార్టం ఇదే అని డాక్టర్ కూడా చెప్పారు మనం అందరం చూసాం డెఫినెట్గా ఇది అందరం కూడా ఖండించాం కానీ ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ప్రతి ఫేస్బుక్ లేదా యూట్యూబ్లో వస్తున్న పోస్ట్లో మనం చూస్తే కేరళని ఎక్కువ బ్లేమ్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎవరో కొంతమంది ఆకతాయిలు అవ్వచ్చు లేదంటే ఫూల్స్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్గా వాళ్ళందరికీ శిక్ష పడాలి డౌట్ లేదు కానీ మాట్లాడితే కేరళని బ్లేమ్ చేయడం ఏంటో ఇక్కడ మనం గమనించాలి చాలా ట్విట్టర్స్లో కూడా మనం స్టేట్మెంట్స్ చూస్తున్నాం దిస్ డజంట్ ఇండికేట్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లిటరసీ ఆఫ్ కేరళ అన్నారు ఎవరో చేసిన కొంతమంది చేసిన పనికి మనం మొత్తం రాష్ట్రాన్ని బ్లేమ్ చేయడం ఏంటి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇలా ఇలా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని వందల క్రైమ్స్ జరుగుతుంటాయి దానికి మనం వేరే స్టేట్స్ ఆంధ్రాని బ్లేమ్ చేస్తే మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది దీనివల్ల ఇంటర్ స్టేట్ ఇష్యూస్ కూడా ఒక లిమిట్ దాటితే డెఫినెట్గా వస్తాయి అటువంటి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అటువంటి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకోటి కూడా ఇస్తాను రీసెంట్గా ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ సోను సూద్ చాలా సోషల్ సర్వీస్ చేశారు కొన్ని వందల మైగ్రెంట్స్ వలస కార్మికులకు చాలా హెల్ప్ చేశారు కొంతమంది రీసెంట్గా ఆ సోను సూద్ని ఒక సూపర్ మ్యాన్గా కూడా డిజైన్ చేసి ఫేస్బుక్లో అక్కడ కూడా పెడుతున్నారు అంతవరకు బాగానే ఉంది డెఫినెట్గా సోను సూ దీస్ సంబడి హూ ఈజ్ అ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ చాలామంది అతని దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అతను చెప్పిన ఒకటి నేను ఒకప్పుడు వలస కార్మికు ఉన్నాయి కదా అన్నాడు ఎస్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ సోను సూ అక్కడితో ఆగకుండా చాలామంది మిగిలిన ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ డొనేట్ చేయాలి అన్న రూల్ ఏమీ లేదు రీసెంట్గా విజయ్ దేవరకొండ కూడా చాలా సీరియస్గా రియాక్ట్ అయ్యాడు ఒక వీడియోలో సోషల్ సర్వీస్ ఈజ్ అన్ ఆప్షన్ ఇట్ కెనాట్ బీ ఏ కంపల్షన్ అన్నాడు అతను డెఫినెట్గా ఎగ్రీ చేయాలి సోను సూదిని అప్రిషియేట్ చేయడం వరకు బాగానే ఉంది కానీ మిగిలిన యాక్టర్స్ని బ్లేమ్ చేయడం ఏంటి అలా బ్లేమ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా డొనేట్ చేశారా ఎంత ఎంత డొనేట్ చేశారు ఎక్కడ డొనేట్ చేశారు ఆ వివరాలు పెట్టగలరా దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ శాడ్ థింగ్ ఏ వెరీ శాడ్ యాటిట్యూడ్ ఏ వెరీ రాంగ్ యాటిట్యూడ్ చాలామంది డొనేట్ చేయొచ్చు అది న్యూస్లోకి రావాలని లేదు చాలా వా చాలా మటుకు పబ్లిక్ ఫిగర్స్కి వాళ్ళకంటూ కొన్ని చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి లేదా అసోసియేటెడ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రతిది చేయాలని కంపల్సరీ ఏమీ లేదు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ వాళ్ళ పర్సనల్ చాయిస్ ఇలా ఎగ్జాజరేటెడ్ న్యూస్ వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన వీడియో ముగిస్తాను ఒక టీవీ ఛానల్ తెలుగు టీవీ ఛానల్ రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు గురించి చెప్తూ ఒక పెద్ద స్పీచ్ ఇచ్చారు పలానా కేసులో నో సిబిఐ పలానా కేసులో నో సిబిఐ అని చెప్పేసి ఒక సినిమా డైలాగ్ స్టైల్లో చాలా పాపులర్ అయింది ఆ వీడియో కూడా ఒక టీవీ ఛానల్లో జర్నలిస్ట్గా ఉన్న ఆయన పలానా కేసులో సిబిఐకి కోర్టు అప్పగించలేదు పలానా కేసు సిబిఐకి కోర్టు అప్పగించలేదు ఒక పెద్ద లిస్ట్ చదివారంటే అక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోర్టుని బ్లేమ్ చేస్తున్నామా మనం కోర్టుని బ్లేమ్ చేసే స్థాయి మనకు ఉన్నదా విమర్శించవచ్చు ఒక లిమిట్ దాటచ్చా ఆ కేసు ఎందుకు సిబిఐకి అప్పగించారు ఎందుకు సిబిఐ అప్పగించలేదు మనం లోతుగా స్టడీ చేద్దాం ఎస్ వెల్కమ్ చేద్దాం ఒక ప్యానల్ని ఫామ్ చేద్దాం అందరం కూర్చుందాం ఎక్స్పర్ట్స్ని పిలుద్దాం కోర్టుకి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దాం ఎందుకు అప్పగించలేదు డిస్కస్ చేద్దాం లెట్ అస్ హ్యావ్ అన్ ఓపెన్ నెగోషియేషన్ ఓపెన్ డైలాగ్ని ఫామ్ చేద్దాం కానీ ఒక సినిమా రీతిలో పలానా కేసులకి ఎందుకు సిబిఐ అప్పగించలేదు అని అనడం కరెక్ట్ కాదు అలా చూసుకుంటే ఏ ఏ కేసులు అయితే సిబిఐకి అప్పగించారో ఆ లిస్ట్ సంపాదించడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు మరి వాటి సంగతి ఏంటి కొన్ని కేసులు సిబిఐకి అప్పగిస్తారు కొన్ని కేసులు సిబిఐకి అప్పగించరు సో దే ఆర్ ఆల్ వెర
కోర్టు వ్యవస్థకు దయచేసే రాజకీయాలు కనెక్ట్ చేయకూడదు కులం కనెక్ట్ చేయకూడదు మతం కనెక్ట్ చేయకూడదు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కోర్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి వాల్యూడ్ ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు వెరీ బిట్టర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రీసెంట్ స్టేట్మెంట్ గివెన్ బై స్పీచ్ గివెన్ బై సంజయ్ కిషన్ హూ ఈస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ లెట్ అస్ ఆల్ అండర్స్టాండ్ దట్ కోర్ట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి వాల్యూడ్